Dag 338. Låt Gud veta. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Filippe brevet kapitel 4 och vers 6. Jag var nykristen och gick första året på gymnasiet. En av mina klasskompisar tillhörde Metodistkyrkan i Västerås och det var under en bibelhelg i hans kyrka som bibelordet från Filippe brevet 4 och 6 slog ner som en bomb i mitt inre. Jag kan fortfarande minnas hur hela mitt inre kände som en skakad vischevatten när man öppnar flaskan. Det bubblade över. Det var en metodistpräst som var på besök och som höll ett bibelstudium över just orden från Filippe brevet 4 och 6. Han talade om att man kan säga som det är till Gud. Vi behöver inte recensera oss själva i Guds närhet. Vi kan säga som det är och låta Gud veta allt vi önskar oss, både bra och dåliga önskningar. Det blev en revolution av hela min Guds bild och hela mitt böneliv. Jag insåg att jag inte behövde sköta mig i Guds närhet. Hur hur skulle jag kunna göra det inför den allsmäktige som ändå vet allt? Ändå hade jag nog trott att man måste skärpa sig i Guds närhet. Metodistprästens poäng var att Gud är fullständigt kapabel att sortera våra bönämnen och ge oss det som är gott och styra undan det andra. För mig blev det där bibelstudiet i Metodistkyrkan i Västerås en milstolpe för mitt böneliv och en ögonöppnare i min Guds relation. Säg som det är, låt Gud veta allt och lita på att han är kapabel att sortera bland allt du önskar dig. Guds välsignelse över dig den här dagen. Mm.